ঈদ মোবারক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ঈদুল আজহা উপলক্ষে নিউজ টোয়েন্টি ফোর চট্টগ্রাম প্রতিদিনের বিশেষ আয়োজনে আপনাদের সঙ্গে আছি শেখ জায়েদ আমাদের আজকের আয়োজন পাহাড় জীবন আমরা এসেছি বান্দরবন জেলার ক্রাইকখং পাড়ায় এটি মূলত মারমা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত গ্রাম আজকে সারা দিন আমরা এই পাড়াটিতে থাকব এবং তাদের দৈনন্দিন জীবন জীবিকা আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব চলুন যাওয়া যাক ভেতরে কায়খং পাড়ার সকাল মারমান রিগোষ্ঠীর এই জনবসতিতে শুরু হয়ে গেছে জীবন জীবিকার ব্যস্ততা পরে তাদের যে প্রতিনিয়ত যে কাজটা করে থাকেন তারা জমে যাবে দুটা ভাত রান্না বান্না করবে ভাতের মোচা নিয়ে তারা কিন্তু জুমে চলে যাবে জুম ঘরে তারা কিন্তু ওই কাজ শেষে তারা ভাত খাবে এরপরে ঘন্টা খানিক তারা যদি রেস্ট নেয় এরপরে তারা আবার কাজ শুরু করবে এরপরে সূর্য দুবার আগে তারা নিজ বাড়িতে ফিরে আসবে এই হলো তাদের কি বলে প্রতিদিনের কাজ এছাড়া আরও আছে আপনার বাচ্চারা ঠিক সময়ে স্কুলে যাবে তাদেরকে ভাত পানি যা কিছু দেওয়া দরকার তারা দিয়ে স্কুলে পাঠাবে মোটামুটি এই হচ্ছে তাদের প্রতিদিনের কাজ আসলে পাহাড়িদের যে কাজকর্মে চলে যায় তখন কিন্তু ঘরটা খেল খালি থেকে থেকে যায় হ্যাঁ তো আসলে তারা পুরো দিনটাই কাজে থাকে আর কি এ হলো পাহাড়িদের কি বলে আপনার দৈনন্দিন জীবন আর আর আমরা তো যেহেতু পাহাড়ে থাকি সমতলের সাথে একটু ইয়ে হবে আপনার পার্থক্য আছে বৈচিত্রম একটু পার্থক্য আছে আমরা কৃষি কাজ করি ওই আমরা বাগান করি তার জুম চাষ করি এরকম আমরা পরিশ্রম জীবন ধারণ করি আমরা পাহাড়িদের সবচেয়ে আপনার চাহিদা আছে আপনার জুম চাষ আচ্ছা এটা আমাদের কি বলে পাহাড়িদের কি বলে আপনার ঐতিহ্য জুম চাষ হয় আপনার কি বলে ধান তার ধান ধান্য মরিচ মারপা তারপরে ভুট্টা তার তুলা অনেক কিছু চাষ হয় জমে এরকম আমরা খুব পরিশ্রম করে আমরা কৃষি কাজ কাজ করে খাই আমরা পাহাড়িদের মোটামুটি পরে ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা আগে যে খুবই ভালো আমরা ওই ছেলে মেয়েরা কি বলে আপনার ভালো শিক্ষা পায় সকালে বিকালে আগে তো কোনো কোনো কি বলে আপনার প্রাইমারি স্কুল ছিল না ওই প্রায় তিন চার পাঁচটা পাড়া মেলা একটা স্কুল একটা প্রত্যেক পাড়া একটা স্কুল আছে আমাদের তার জন্য আমরা শিক্ষা পাই সমতলের চেয়ে অনেকটাই বৈচিত্র্যময় এই পাহাড়ের জীবন সকাল সকাল স্কুলে চলে গেছে শিশুরা মায়েরা গবাদি পশু ছেড়ে অনেকে চলে গেছেন জুম চাষে অনেকেই নিচ্ছেন রান্নাবান্নার প্রস্তুতি এ পর্যায়ে একটা বিরতি নিচ্ছি ফিরছে একটু পর সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত আমরা আছি বান্দরবানের ক্রাইকখং পাড়ায় আপনারা দেখছেন ঈদুল আজহা উপলক্ষে নিউজ টোয়েন্টি ফোর চট্টগ্রাম প্রতিদিনের বিশেষ আয়োজন পাহাড়ের সংস্কৃতি
পাহাড়িদের মহিলাদের জীবন যাপন হচ্ছে আপনার বিশেষভাগ এরা পরিশ্রম করে বেশি যারা পড়াশোনা করে তারা তো চাকরি চাকরি বাকরি করে বাট যারা পড়াশোনা করে না তারা বেশিরভাগ বাইরেও কাজ করে ঘরেও কাজ করে এদের জীবনযাপন তো আসলে মানে দেখতে গেলে খুব কষ্টের যেমন মনে করেন যেখানে ছেলেদের কাজ এই যে আলকাতা ধান কাতা ধান লাগানো ধানের খেতে ঘাস তোলানো এগুলো হচ্ছে পুরুষের কাজ সেখানে আমাদের মহিলারা অনেকজনে যায় নিজেরাই কাজ করে বেশিরভাগ আমাদের মধ্যেই মহিলারা বেশি কাজ করে অনেকে বাইরে ব্যবসা করে বলে খেতে একদমই নামে না তো আবার অনেকে ব্যবসা না করলেও বাড়িতে বসে থাকে মহিলাদের দিয়ে বেশি কাজ করে আমার নাম উমিয়া চিন তারপরে আমার ছেলে মেয়ে দুইজন মেয়ে হলো প্রাইমারি স্কুল পড়ে তারপরে আমার স্বামী ও কৃষি চাষ করে আর কি আমিও হেল্প করে আর কি পাহাড়ের যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ওইটাকে লালন পালনের মাধ্যমে আমরা হয়তো এখন বর্তমানে শেখ হাসিনা সরকার এসে বর্তমানে বনবান জেলা পরিষদ বান্ধবান জেলা প্রশাসক মহোদয় উনি উদ্যোগে মন্ত্রী মহোদয়ে সদিচ্ছায় আজকে শেখ হাসিনার কি বলে মুজিব বর্ষ ইয়াতে উপহার হিসাবে আমরা বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে আজকে মাছাং তৈরি হচ্ছে তাহলে দেখা যায় যে বান্ধবানের যেটা আমাদের পাহাড়িদের বিশেষ করে মারমাদের যে ঐতিহ্য সংস্কৃতি রক্ষার সাথে এটাও একটা আমাদের প্রতীয়মান হয় এ পর্যায়ে আবারও বিরতি নিচ্ছি ফিরছে একটু পর সাথে থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত আপনারা দেখছেন ঈদুল আজহা উপলক্ষে নিউজ টোয়েন্টি ফোর চট্টগ্রাম প্রতিদিনের বিশেষ আয়োজন পাহাড় জীবন পাহাড়ের সংস্কৃতি দুপুরে খাওয়ার সময় হয়ে এলো শিশুরা স্কুল থেকে ফিরছে এখন দুপুরে খাওয়ার সময় এরপর আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব বিকেলের সময়টা এই ক্রাইক্ষং পাড়ায় কেমন কাটে আমরা পাহাড়িরা তো বেশিরভাগ ঝাল বেশি খাই তো আমরা সবসময় ঝাল বেশি দিয়ে রান্না করি আর আজকে যেটা রান্না করলাম সেটা হচ্ছে আপনার মুরগি মাংস যেটা আলু দিয়ে ভুনা করছি আর তারপর হচ্ছে আপনার মুরগি মাংস ওইটা আম ইয়া আমরা পাতা দিয়া পেঁয়াজ দিছি রসুন দিছি আদা দিছি ওটা সিদ্ধ করছি সিদ্ধ করার পরে ওইটা মাংসগুলোকে তুলে নিছি আর তুলে নেওয়ার পরে ঝুলগুলো আমরা স্যুপ বানাইছি তো স্যুপ বানানোর পরে ওটা আলাদা করে খাই আর আপনার মাংসগুলো হচ্ছে আমরা মরিচ বাতি তার সাথে রসুনও দিই আদাও দিই আর সাথে কিছু লেবুর রস দিই ওটা দিয়ে মিক্স করে আমরা লাকসো বানাইছি শাক তারপরে ছোট বেগুন আর বাসকুরুলো ওগুলো সিদ্ধ করে 
মরিচ আর পেঁয়াজ পেঁয়াজের সাথে আপনার ওই আর লেবু রস দিয়ে ওইটা মরিচ ভর্তা করছি তো আজকের রান্নাতে ছিল এটার নাম হচ্ছে তোজা হ্যাঁ আমরা বেশিরভাগ এটার নাম তোজা দিয়ে রাখি তারপরে আমাদের মধ্যে তেলটা একটু সবাই বেশি কম খাই আর কি আমাদের পাড়ার বাচ্চারা বিকাল সময় খেলাধুলা করে তারপরে পড়ালেখা করে প্রাইভেটে যায় ওইরকম ওদের সময় কেটে যায় আমার নাম ইনু মারমা আমি প্রাথমিক পড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ি আমার নাম সাফু মারমা আমি বন্ধুদের সাথে সময় পাইলে ফুটবল খেলি আমি বড় হয়ে ফুটবলার হতে চাই এই পাহাড়ের অঞ্চলে সমতলার পাহাড় তো বিভিন্ন পার্থক্যই আছে তো পাহাড়ের ছেলে মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে পছন্দের খেলোয়াড় হচ্ছে যে ফুটবল খেলা ঘরে কাজ করে রান্না বান্না করে বাচ্চাদেরকে খাওয়া দেয় তারপর মুরগি আছে তাদেরকে খাওয়া দেয় তারপরে কাজে যায় বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের আড্ডা দেই মহিলারা মিলে কোথাও একটা মানে নিরিবিড়ি কোথাও বা গাছের তলায় যেখানে বাতাস পায় সেখানে ইয়া করে আমাদের এলাকায় যে রাস্তাঘাট উন্নয়ন হয়েছে যে জায়গায় আগে যে পাহাড় ডেঙ্গিয়ে যে যা যাওয়ার রাস্তা এগুলো কিন্তু রাস্তাপথ আগে যাতে প্রশ্ন হয়েছে এর জন্য আমি মনে করি যে আগে যাতে অনেক এ এখানকার মানুষ যোগাযোগ ক্ষেত্রে খুব ভালো হয়েছে আগেকার সময়কার যে ছেলেরা বা মেয়েরা স্কুল যেত না বর্তমান বেশিরভাগ স্কুলে যাওয়ার জন্য তারা যে উঠে পড়ে লেগেছে যার জন্য আমি মনে করি যে শতভাগ ছাত্রছাত্রীরা স্কুলের মুখে মনে করি আসলে বাংলাদেশ একটা কৃষি প্রধান দেশ সেই সাথে পাহাড় অঞ্চলে যেটা জুম চাষি যারা করেছে তারা কিন্তু ধরে ঐতিহ্য ধরে রাখবে সেই সাথে কিন্তু এখানকার চলমান পরিস্থিতিতে যেগুলো এখানকার পাহাড়িদের শিক্ষা বলেন উন্নয়ন বলেন এখানকার ব্যবসা ক্ষেত্রে বলেন কিন্তু এই সব কিছু দিক নিয়ে আমাদের এখানকার জুমুদের মধ্যে বা পাহাড়িদের মধ্যে বেঁচে থাকার তাগিদে আমরা আগে চাইতে সচেতনতা বাড়ছে ক্রাইক্ষং পাড়ার মানুষের পাখির ডাকে ঘুম ভাঙে সন্ধে হয় শিয়ালের ডাকে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েন সবাই কারণ পরদিন আবারও একই রীতিতে নিজেদের জীবন পরিচালনা করবেন তারা পাহাড়ের মানুষগুলো যথেষ্ট সহজ সরল তারাও চান যেন পাহাড়ে বজায় থাকে শান্তি কোনো ধরনের ঝামেলা ছাড়াই যেন কাটাতে পারেন নিজেদের জীবন আমাদেরও একই প্রত্যাশা আজকের আয়োজন এখানে শেষ করছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ঈদ মোবারক